Hallo allemaal, welkom bij deze instructievideo. Deze video is voor deel 10 van Rosetta. In deel 10 gaan we het paneel dat we vorige week begonnen zijn, in deel 9, die gaan we dus afmaken. De Rosetta is de Scheepjeskal 2019 en is ontworpen door Tatjana van Lillebjorn Crochet. Voor deel 10 ga ik je ook weer iedere rij laten zien, maar er zijn stiekem best wel wat herhalingen, vooral hier dit stuk hier. Dat zijn allemaal herhalingen van rijen die we eerder hebben gedaan. Dus ik zal je ook telkens zeggen welke rij je moet herhalen. Maar gebruik ook vooral het geschreven patroon bij dit deel, dat maakt het misschien net wat makkelijker. Ik neem je dus stap voor stap door de rijen van deel 10. Ik wil je bedanken voor het kijken, ik hoop dat het een nuttige video voor je is. Rij 22, we gaan weer een rij vast te haken, we beginnen met 1 losse en op de eerste 7 steken haken we een vaste. Dus 1, op rij steek 2 neem je draad B weer naar boven of C als je color crafter hebt. 3, 4, De 7 en nu wisselen we van kleur. Zo, draad B of C. 4 vaste gaan we haken in kleur B. 1, 2, 3, 4. En we wisselen weer naar draad A. Zo. We gaan nu de herhaling beginnen. We gaan 8 vaste haken, dan een dubbel stokje om de popcorn en dan weer 8 vaste en dan hier 5 vaste in kleur B. Dat gaan we doen. Dus we beginnen met 8 vaste. Dus 1. Dit is nummer 8 en dan wisselen we naar draad B of C. We gaan nu één relief dubbel stokje om dit om de popcorn maken. Dus is twee keer omslaan en dan om de popcorn, dus echt hier naar, naar voren, zeg maar ook zo om de popcorn heen. Dus je steekt er eigenlijk een beetje, een beetje achterlangs eigenlijk. Zo, achterlangs. Dan haal je de lus naar jouw kant en dan twee keer afnemen, twee keer afnemen. Er zitten nu nog twee lussen op je naald en nu wisselen we weer naar draad A. Dus het is ook echt alleen maar deze ene steek in kleur B of C. Een steekje aan de achterkant overslaan en dan meteen in de volgende steek haken we een vaste. Zo, dus dan heb je gewoon dit ene steekje hier gemaakt in kleur B. Dus 1 moet er nog een paar in. 2, 3, 4. Dit is 8. Je wisselt naar draad B of C en we haken 5 vaste. 1, 2, 3, 4, 5 en dan wisselen we weer terug. Dit is je herhaling. Doe dit nu nog 8 keer. Op de laatste herhaling heb je hier natuurlijk geen 5 steken, maar weer 4. Want net als het laatste beentje aan de andere kant maar 4 
vaste heeft in kleur B. En dan je laatste stukje zijn er nog 7 vaste aan de andere kant. Maar dat wijst zich vanzelf. Dus dit haak je nog 8 keer. En laat je gewoon even de, de laatste stukje zien aan de andere kant. Dit is het laatste stukje van de toer. Hier is de laatste herhaling. Dus dat is deze. En je ziet dat je hier dus slechts 4 vaste haakt en niet 5. En dan eindig je deze rij met 7 vaste en kleur A. Rij 23, we beginnen met 2 lossen. En dan gaan we 7 stokjes haken op de eerste steken. Deze rij is, is eigenlijk hetzelfde als een rij dat we ook in deel 9 hebben gehaakt. Maar ik laat hem hier gewoon nog een keer zien. Zodat je hem hier in deel 10 ook gewoon hebt. Dus 2, dit is 3. de laatste is nummer 7 en nu gaan we van kleur wisselen naar kleur B en kleur C als je een color crafter pakket hebt je hebt hier 4 steken op alle 4 1 stokje 4 dus keer 1 stokje dus 1 3 en dit hier 4 en we wisselen naar draad B of sorry A van B wisselen we terug naar A nu gaan de herhaling beginnen je gaat 17 stokjes haken in draad A en dan 5 stokjes in draad B. 17 en 5, dat is de herhaling. En dit is dus hetzelfde als een voorgaande toer. Of rij, rij moet ik beter zeggen. Dus 1 stokje. 2 dus is je haakt er 17. Dan maak ik even een sprong in de video. Ik heb er nu 3. Ik ga even door tot ik hier ben. 16 stokjes gehaakt, nog een steekje over hier. Dus hier haak ik het laatste stokje. En dan wisselen we weer naar draad B of C. 5 stokjes hier in draad B of C. 1. 5 en dan wisselen we weer naar draad B. Oh, sorry, A. Dat is draad A. Dit stukje hier herhaal je nu tot het einde. Telkens 17 stokjes en dan 5 stokjes in kleur B. Op het einde heb je niet 5 maar 4 en nog 7 stokjes tot op de, tot op de punten. Dus het is gespiegeld aan de andere kant. Dan is dit de andere kant van, uh, van, je, van je rij. Hier zijn 17 stokjes in draad A. Dan 4 in draad B. En dan eindig je met 7 weer in draad A. Rij 24. Deze rij gaan we weer popcorns haken. En hier gebeurt er ook best wel wat. Dus ik zal proberen om het rustig voor te doen. We beginnen met 1 losse. Je hebt ook de goede kant van je werk naar je toe. En op de eerste 7 steken een vaste. Nou, dit is gelukkig nog niet zo spannend. Dus gewoon 7 vaste. 1, 2. En dan nemen we de tweede kleur weer mee. Dat is bij mij draad B. Als je een color craft hebt, is dat draad C. Nog 2 vaste. 
is de laatste, is nummer 7. En nu wisselen we naar de andere draad, draad B of C. De volgende 4 steken een vaste in draad B of C. Dit is nummer 4 en nu wisselen we weer naar draad A. Zo, maar nu begint ook de herhaling. Nou, wat we gaan doen, we beginnen met 6 vaste, dan wisselen we van kleur een popcorn, wisselen we van kleur 1 vaste, wisselen we een relief dubbel stokje, wissel 1 vaste, wissel popcorn 1 wissel en 6 vaste. Nou, dat klinkt heel erg, maar dat gaan we gewoon heel rustig doen. 6 vaste in kleur A. 1, 2, 3, 4, 5. Is nummer 6. En nu wisselen we naar draad B. Even openmaken, even kan laten zien wat we nu gaan doen. We gaan nu een popcorn haken met draad B. En we gaan het twee rijen terug haken, dus dat is hier om die rij met die, met die stokjes. En waar gaan we het haken? Hier is de relief dubbelsteek. En de steek die daarin zit, dat is deze. Oep. Dat is deze. En van deze positie gaan we nu 4 steken terug haken. Tellen. Dus 1, 2, 3, 4. Deze steek. Je ziet, hier is de relief. Dit is de steek in de relief steek. En dan de vierde steek ervoor. Dat is dus deze. Hier gaan we de popcorn omhaken. En dat gaan we ook weer zo gemodificeerd doen. Dus eerst een dubbel stokje om deze steek. En dan nog vier dubbelstokjes in de, in, de, in de voet van die steek. Dus in deze steek hier. Dus vier steken voor de steek dat in het relief steekje zit. Nou, ik pak mijn draad vast. Twee keer omslaan. Hier is het relief steekje. Dan 1, 2, 3, 4 ervoor. Dan moet je echt je werk wel een beetje vouwen. Je moet echt een beetje terug. Ga je een relief, eigenlijk een relief dubbel stokje haken. Dat is de eerste steek van de popcorn. En de volgende vier zijn dan hier in de voet van deze steek. Dus twee keer omslaan. Dus hier in de voet van de steek. En je werk trekt nu gewoon een beetje, een beetje krom moet je eigenlijk ja je werkt nu terug dus dan dan fout alles een beetje om maar straks als je dan in de volgende rij weer teruggewerkt hebt dan dan ligt het allemaal weer mooi plat 1 2 3 hoeveel heb ik hoeveel heb ik dan nu gehaakt ik heb er nu 3 gehaakt ik moet er 4 hier in de voet van de steek haken dus dit is nummer 4 zo deze lus weer openmaken, net zoals voor een normale popcorn. Nou, een beetje oh, helemaal terug naar het begin. De eerste steek haalt de werklus op en die trek je door de eerste steek. En je ziet nu, je popcorn zit ook echt een beetje scheef. Dat hoort ook zo. Eén losse en die losse gebruiken we om van kleur te wisselen. Ik ga het even zo omdoen. Een steekje hier achterover slaan en dan een vaste haken in draad A. Dus we slaan een steekje over. Je ziet daar die steek die ik oversla, de ene. En de volgende steek haken we een vaste. En ook echt alleen maar deze ene. Dus dat betekent dat ik meteen weer kan terugwisselen naar draad B. 
nu een relief dubbelstokje om een relief dubbelstokje van twee toeren terug of drie toeren terug zelfs twee keer omslaan om het relief dubbelstokje heen en ook alleen maar deze ene steek dus we gaan weer meteen wisselen naar draad A en een vaste in draad A we slaan een steekje over je ziet hier aan de achterkant we slaan een steekje over en meteen in de volgende steek een vaste en we wisselen weer terug naar draad B Zo. nu haken we weer een popcorn we gaan weer zo'n popcorn haken aan deze kant nou, waar moeten we deze maken hier is de hier is het relief dubbel stokje van twee toeren terug en net hier en hij zit er nu precies onder als het goed is daar zit het steekje die erin zit nou hij zit hier precies onder tellen we vier, de vierde steek voorwaarts dus 1 2 3 4 dus de vierde steek naar voren hier omheen haken we nu de popcorn en deze gaat ook weer zo gekanteld liggen dus ik pak even mijn lus op twee keer omslaan nou, deze zit dus precies verstopt hier achter precies hier achter dus ik kan gewoon 1 2 3 4 dit is de vierde steek en, en eigenlijk dit is gewoon een relief dubbel stokje en nu in de voet van deze steek nog vier dubbel stokjes 1 2 en 4 maak het lusje open kom terug naar de eerste steek haak het lusje weer op trek door de eerste steek en een losse en die een losse gebruiken we om van kleur te wisselen nou, het lijkt nu nog een beetje wankel maar als je straks de volgende rij hebt gehaakt dan, dan zet je dit eigenlijk weer een beetje vast een steekje aan de achterkant overslaan je ziet we slaan weer een steekje over en nu gaan we zes vaste haken 1 2 4 5 dus nummer 6 en we wisselen weer naar draad A zo ik heb even een knoop en we wisselen naar draad B je hebt nu het ergste gehad want hier zijn het gewoon 5 vaste 2 3 4 is nummer 5 en je wisselt weer naar draad A en dat is de hele herhaling dat is best wel een stuk ja, zo ook van met die popcorns best wel een beetje ja er gebeurt gewoon veel hier en dat is allemaal vrij kort op elkaar dus gewoon rustig steekje voor steekje haken dit doe je dus nog acht keer in totaal um, maar bij de laatste herhaling heb je niet vijf vaste maar slechts vier hier in draad D dus dat is eigenlijk hetzelfde als dit stukje aan de andere kant en dan eindig je deze rij met zeven vaste aan de andere kant Op het einde van deze rij de laatste herhaling heb je hier dan gewoon vier vaste in draad B of C in plaats van 5 dus dat is het enige verschil de rest van de herhaling is gewoon hetzelfde je ziet hier weer de popcorn zitten en je sluit af met 7 vaste in draad A dat zijn je laatste 7 steken 
als je een color crafter pakket hebt knip je nu het kleur C af deze zeg maar als je een oud try pakket hebt gewoon laten zitten we gaan, maar we gaan allemaal verder in de volgende tour met kleur B rij 25 is een herhaling van rij 23 dan ga je weer die zo'n rij met stokjes haken dus herhaal je rij 23 met de achterkant van je werk naar je toe als je van de voorkant kijkt hoe het eruit ziet zal ik het even omdraaien hier zie je dan het zijn dus de stokjes die je net in deze een rij 25 hebt gehaakt dus dit net of je een klein gezichtje hebt zitten dus een rij stokjes in herhaling van rij 23 rij 26 je hebt de goede kant van je werk naar je toe met een losse en op het eerste zeven steken een vaste 1 2 3 4 5 6 nummer 7 en dan wisselen we naar draad A oh sorry B wisselen naar draad B de volgende vier steken een vaste 1 2 3 vierde vaste we wisselen we weer terug naar draad A En nu gaan we ook de herhaling beginnen. We haken 8 vaste, dan gaan we een relief dubbel stokje haken en dan weer 8 vaste. Dus 8 vaste in draad A. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier is de laatste, dus 8. Nu gaan we wisselen naar draad B. Je hebt nu draad B op je naald, ongeacht welk pakket je hebt. We haken een relief dubbel stokje voorlangs om dit steekje hier van twee toeren terug. Dus twee keer omslaan. Onder het steekje langs. Ophalen. Twee keer af twee keer af en nu gaan we meteen weer terug naar draad A echt alleen die ene steek in draad B we slaan een steekje aan de achterkant over dus ik sla een steek over en dan is dit weer de eerste van acht vaste 2 3 7 is de laatste, dat is nummer 8 en we wisselen weer naar draad B die heeft 5 vaste, ieder vaste, 1 vaste 1, 2, 3, 4 Nummer 5, dus op die 5 steken haak je een vaste op elke steek. Dat zijn natuurlijk stokjes. Je haakt die vaste op stokjes. Zo. 5 vaste en je wisselt weer naar draad A. En dit hier, dit is je herhaling. Doe je nog 8 keer. De laatste herhaling heb je niet 5 stokjes, maar 4. Of 5, ik bedoel 5 vaste. Heb je geen 5 vaste, maar 4 vaste. Zo, nu zeg ik het goed. Dus dit stukje nog 8 keer. De laatste herhaling slechts 4 vaste. Hier in draad B. En dan ga je op de andere kant nog 7 vaste haken. Dus deze 7 horen ook aan de andere kant. Dan eindig je met 7 vaste in draad A. Voor rij 27 herhalen we rij 
23 dus dat is die achtergrond rij hier die we telkens gemaakt hebben in de stokjes dit ga je wel haken met de achterkant van je werk naar je toe dus met de achterkant naar je toe dus je ziet hier zitten mijn uiteindes dan werk je rij 23 dus dat zijn al die stokjes en dan van de voorkant zit je werk er op dit moment zo uit herhaal rij 23 voor 27 voor rij 28 gaan we rij 24 herhalen dus dat is die rij waar we hier de popcorns hebben gemaakt dat was rij 24 dat doe je gewoon nu nog een keer dus je gaat nu weer van die popcorns haken met de goede kant naar je toe herhaal je rij 24 voor rij 29 ga je weer rij 23 herhalen dus met de achterkant van je werk naar je toe dus met de achterkant naar je toe ga je zo'n rij stokjes haken van rij 23 en dan wanneer je van de voorkant kijkt ziet het er zo uit heb je weer die achtergrond rij met stokjes gehaakt dus herhaal rij 23 nu voor rij 29 rij 30 voor rij 30 ga je rij 26 herhalen dus als hier een rij met vaste en dan ga je het relief dubbel stokje voor langs haken en dan weer vaste dus dit is rij 26 die ga je nu herhalen als je aan het eind van rij 30 komt mag je ook hier draad b die mag je afknippen want de volgende rij gaan we een andere kleur pakken dus aan het eind van deze rij knip je rij, eh, kleur b af en je herhaalt rij 26 rij 31 ga je weer een rij stokjes haken dus de voorkant van je werk je werkt dat weer met de achterkant naar je toe dus dan werk je deze stokjes en je gaat een nieuwe kleur aanhecht ik zit hier heb ik de nieuwe kleur aangehecht je gaat kleur F gebruiken voor rij 31 dus je haakt met kleur A en kleur F de achterkant naar je toe haak je een herhaling van rij 23 en dan ziet het er van de voorkant nu zo uit Toer 32 met de goede kant naar je toe ga je rij 24 herhalen. Dus dat is de rij met de dubbele popcorns. Dus op, aan het eind van deze rij heb je drie stellen van die popcorns. Met de goede kant naar je toe herhaal je rij 24. Rij 33. Voor rij 33 ga je weer rij 23 herhalen en met de achterkant van je werk naar je toe. Dus met de achterkant herhaal je rij 23. Het enige verschil is natuurlijk dat je contrastkleur F gaat gebruiken. Dus je hebt, ik heb hier kleur F gebruikt en niet de vorige kleur die je had. En ik heb er hier ook aan het eind van een bol gekomen toevallig. Dus mijn kleur F is nu op. Dus ik ga hem in de volgende toer ga ik even weer. Ik heb nog één bol over. Ga ik kleur F weer aanhaken. Maar voor deze rij herhaal rij 23 met kleur F als contrastkleur. Rij 34. Voor rij 34 ga je met de goede kant van je werk naar je toe. Ga je rij 26 herhalen. Dat is de rij met al die vaste waar je hier in het midden zo'n relief dubbel stokje voor langs hebt. Dus rij 26 herhaal die voor rij 34. Rij 35 met de achterkant van je werk naar je toe gaan we rij 23 herhalen. Dus dat is die rij met die 17 stokjes daar in het midden. En dan van de voorkant ziet je werk er zo uit aan het eind van deze rij. Dit is de laatste keer dat we rij 23 herhalen. Rij 36. Voor deze rij ga je rij 26 herhalen. Dus met de goede kant naar je toe haak je die rij met de vaste. Hier is het relief dubbel stokje voor langs naar nou, al die vaste. Dus herhaal rij 26 met de goede kant naar je toe. Rij 37, je hebt de achterkant naar je toe en we beginnen met twee lossen. Die tellen niet als een steek. De eerste 7 steken een stokje. 
in three three four five six zeven en nu wisselen we naar draad F draad F op je naald Dan gaan we op de eerste drie steken een stokje haken en hier op de laatste steek twee stokjes dus 1 2 en bij die laatste steek wisselen we weer terug naar draad A Zo. nu beginnen we de herhaling we beginnen met twee stokjes samen haken op de eerste twee steken, dan 13 stokjes en over de laatste twee ook weer twee stokjes samen haken. Dus een beentje en de volgende steek, volgende beentje, drie lussen op je naald, allemaal eraf. nu 13 stokjes dan ben je ongeveer aan de andere kant 2 dan ga door tot je er 13 hebt 3 dat zijn 13 stokjes je hebt nu als het goed is nog twee steken over voor deze twee steken gaan we twee stokjes samen haken dus 1 en hier is 2 en die wisselen we van kleur naar draad F op de eerste steek twee stokjes op de laatste steek twee stokjes en hier de middelste drie die krijgen allemaal één stokje twee stokjes op de eerste steek een stokje op elk steek in het midden dus 1 2 en 3 in de laatste steek twee stokjes 1 2 en dan wisselen we weer naar draad A Zo. en dat is je herhaling dus vanaf die twee stokjes samen gehaakt hier tot aan deze laatste twee stokjes in één steek doe dit nog zeven keer eigenlijk zeven en een half doe dit gewoon op de andere kant en dan als je aan de andere kant bent dan doe je wat we hier aan het begin hebben gedaan gespiegeld ik praat je hier even nog een keer doorheen aan de andere kant even de laatste steken van rij 37 als je de herhaling 7 keer gedaan hebt ben je hier heb je net die laatste twee stokjes in één steek gehaakt dan doe je eigenlijk weer het begin van de herhaling dat zijn de steken hier in kleur A dus dat is twee stokjes samen gehaakt 13 stokjes in kleur A en dan weer twee stokjes samen haken. Dus dat is zeg maar 7,5 keer de herhaling. En dan hier die laatste steken, dit is een spiegeling van de andere kant. Dus je begint met twee stokjes in één steek en dan drie keer één stokje. En je wisselt naar draad A en je eindigt met zeven stokjes hier die laatste zeven steken. Dus zeg maar herhaling 7,5 keer 
dan nou eindig je deze laatste steek in gespiegelde versie van de andere kant. Rij 38, je hebt de goede kant naar je toe, je ziet hier de popcorn zitten. We beginnen met 1 losse. Op de eerste 7 steken haak je een vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan wisselen we naar draad F. Draad F. De volgende 5 steken. 1 vaste in kleur F. 1, 2, 3, 4. De laatste hier is 5. En we wisselen weer naar draad. Nu beginnen we de herhaling. In kleur A beginnen we met 7 vaste. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, nummer 7. En we wisselen van kleur naar draad. relief dubbel stokje hier haken we nog een relief dubbel stokje voor langs dus twee keer omslaan dus we gaan gewoon het steeltje hier nog een beetje langer maken twee keer afhalen twee keer afhalen als je twee lussen op je naald hebt dan wisselen we weer terug naar draad A want we gaan echt alleen maar deze ene steek maken in draad F Sla een steekje over aan de achterkant. Dus daar sla ik een steek over en de volgende steek. Is een vast en dat is de eerste van 7. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dit is nummer 7 en dan wisselen we weer terug naar draad F. Die is 7 steekjes in draad F, 1 vaste op ieder. Dus 1, 2, 3, 4, 5. 7 en dan wisselen we weer naar draad A. Dit is je herhaling vanaf draad A daar tot hier deze laatste steek. Doe dit eigenlijk 8 keer en op je laatste herhaling heb je niet 7 vaste maar slechts 5. Maar dat zie je vanzelf als je aan de andere kant bent. Dus doe dit gewoon herhalen tot je aan de andere kant bent. Dan praat ik je even door die laatste steken hier. Maar dat is eigenlijk een spiegeling van wat we hier nu gedaan hebben. Dus nog even voor het einde van de toer. Je ziet je hebt hier die laatste herhaling gedaan. Dus bij je achtste herhaling eindig je dus met 5 vaste. In plaats van 7. Want je hebt hier maar 5 steken. Want daar had je 7 steken. Dan wissel je naar kleur A. En dan eindig je deze rij door 7 vaste te haken op de laatste steken. Rij 39, de achterkant van je werk naar je toe. We beginnen met 2 lossen. Eerst de 7 steken een stokje. 1, 2, 
Today. Today. Nummer de laatste. Nummer 7. En nu wisselen we ook naar draad F. Zo. We gaan op de eerste 4 steken een stokje haken en op de laatste 2. 4 keer 1 stokje. 1, 2, 3, 4 stokjes, de laatste steek 2. wisselen we weer terug naar kleur A nu beginnen we de herhaling de eerste twee stokken de eerste twee steekjes twee stokjes samen haken ook op de laatste twee tussenin heb je er 11 een stokje op ieder steek we beginnen met twee stokjes samen haken over de eerste twee steken Elf stokjes, dan kom je ongeveer hier. Dus dit is zeer vergelijkbaar met twee toeren terug. Het zijn gewoon minder steken. Dus 1, 2, je gaat door tot je er 11 hebt. Dus 3, 11 stokjes. Je hebt nu nog twee steken over. Hier ga je weer twee stokjes samen haken. op de eerste steek met twee stokjes en de laatste ook twee en middenin heb je vijf steken een stokje op elke steek 1 2 stokjes op de eerste steek 5 stokjes in het midden 1 dus op elke steek een stokje 2 3 4 nummer 5 en op de laatste steek 2 stokjes 1 2 en eraf halen wisselen naar kleur A. Dit is je herhaling vanaf het eerste steekje van kleur A die twee stokjes samen raakt tot deze laatste twee stokjes. Doe dit nog 7 keer en de laatste het einde is weer een spiegeling van wat we zojuist gedaan hebben, maar ik praat je daar nog even doorheen. Dus even aan de andere kant van de, deze rij. Als je de herhaling 7 keer gedaan hebt, ben je hier. Dan wissel je naar de draad A en doe je weer de steken in draad A. Dus 2 stokjes samen geraakt, 11 stokjes en 2 stokjes samen geraakt. Dan heb je nog je laatste steken en dit is een eigenlijk gespiegeld van de beginsteken. Dus je begint met 2 stokjes in 1 steek en kleur F. Dan 4 stokjes en je eindigt met 7 stokjes en draad A dus dit, dus dit is een ja, gespiegeld van het eerste stuk dus dit zijn jouw laatste steken en dan kun je weer keren voor de volgende toer we 
45 bijna klaar met het paneel niet lang meer te gaan je hebt nu de goede kant naar je toe en we beginnen met een losse en op de eerste 7 steken een vaste dus dit is eigenlijk telkens hetzelfde hier omdat je die rechterhand hebt dus 1 2 7 en bij nummer 7 wisselen we naar draad F. De volgende 6 steken hier in kleur F haken we een vaste. Dus nummer 6, dan wisselen we weer terug naar draad A. Nu begint ook de herhaling. We beginnen met 6 vaste in kleur A. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dus nummer 6, dan wisselen we weer naar draad F. Relief een dubbel stokje voorlangs om deze van twee toeren terug. Dus dat we weer het steeltje gewoon wat langer maken. En weer alleen deze ene steek, dus we wisselen we weer gelijk terug naar draad A. We slaan een steekje over aan de achterkant. Ik zal het even goed kijken. 1, 2, 3, 4, 5. En hier is de laatste. Dus nummer 6. Dan wisselen we Zo, naar draad F. Je hebt hier 9 steken, 1 vaste op ieder steek in kleur F. 2, 3, 4, 5. laatste hier 9 we wisselen terug naar draad A en dat is je herhaling doe dit nog 8 ja, acht, acht keer eigenlijk tot aan de andere kant en bij die laatste herhaling heb je dan minder steken maar daar praat ik je zo wel doorheen dus herhaal dit eigenlijk tot de andere kant de laatste steken van toer 40 als je de herhaling nummer 8 zeg maar bezig bent heb je hier jouw steken in kleur A je wisselt naar jouw contrastdraad dat is kleur F je werkt 6 vaste in kleur F je wisselt weer terug naar draad A en dan eindig je met 7 vaste hier tot op het einde rij 41 de achterkant naar je toe en we beginnen met twee lossen de eerste zeven steken een stokje dat is eigenlijk iedere keer hier bij het paneel zet die zeven steken twee dat gewoon je randje is drie vier en dan gaan we nu wisselen naar draad 
F. Ja, dat is draad F. We haken 5 stokjes en op de laatste steek, in, op de zesde steek, haken we er 2. Dus we beginnen met 5 stokjes. Dus 1, 2, 3, 4. Dus 5 stokjes, 1 op elke steek. Je hebt hier nog een steekje over, daar haak je 2 stokjes in. In dat ene steekje. 1, 2. En dan wissel je weer terug naar draad A. En nu gaan we ook de herhaling beginnen. Over de eerste twee steken en de laatste twee steken zijn twee stokjes samen gehaakt. En tussenin zijn het er zeven, of nee, negen, negen stokjes. En die gaan we gewoon haken. Dus 1, 2, 2 stokjes samen gehaakt. Gevolgd door 9 stokjes. En dan ben je eigenlijk aan de andere kant en dan haak je weer twee stokjes samen. Twee, drie. En eigenlijk is ons paneel ook al bijna klaar. We hebben nog maar twee rijen over hierna. En dan is eigenlijk de deken ook al bijna klaar. Je hebt alleen nog de rand. We zijn zo langzaam maar zeker richting het einde van Rosetta aankomen. Het eind is nu echt langzamerhand in zicht. Dat is altijd weer een mooi moment om ook een weer een verdrietig moment als een project klaar is. Dus een beetje wisselend vind ik altijd. Ik ben altijd heel blij als het iets mooi is en het af is. Maar ook altijd weer een beetje verdrietig. Ik denk van ja, het is toch weer klaar. Je hebt nog twee steekjes over. Die laatste twee weer twee stokjes samen haken. En we wisselen naar kleur F. Voor kleur F ga je op de eerste steek hier twee stokjes haken, dan zeven stokjes en op de laatste steek ook weer twee stokjes. Zijn. 1, 2 stokjes op de eerste steek en dan haken we er 7. Dat is gewoon dat uh, het stukje hier tussenin. Dat zijn eigenlijk de pijlers van, uh, van het glas en loodraam. En die voet van die pijler wordt natuurlijk steeds breder. 4, 5, 6. Dit is nummer 7. Nog één steekje over die nog niet gewerkt is hier in kleur F. Daar haak je twee stokjes op. Dus 1, 2. Bij nummer 2 wisselen we weer naar draad A. Zo, draad A. Ja. En dit is jouw hele herhaling. Dus hier met de eerste twee stokjes samen gehaakt tot deze laatste steek. Doe dit nog ja, 7,5 keer ongeveer, 8 keer, tot je aan de andere kant bent. En de andere kant is dan weer een gespiegelde versie van deze eerste steek hier. Maar dat laat ik je zo nog even zien. Daar praat ik je even doorheen. Rij 41, het einde van rij 41. Als je herhaling 7 keer gedaan hebt, ben je hier. Moet je die steken in draad A nog een keer maken. Dus dat is twee stokjes samen gehaakt. 9 stokjes en twee stokjes samen. En dan kom je hier bij het stukje dat het gespiegeld is van het begin. Dus je werkt twee stokjes in één steek. Dan vijf stokjes. Dat zijn deze vijf. En je eindigt hier met zeven stokjes in kleur A. Rij 42. 1 lossen. 
en we beginnen met de 7 vaste 1 op elk van de eerste steken dus 2 3 4 5 6 hier is nummer 7 en dan wisselen we naar draad F je hebt hier 7 steekjes in kleur F 1 vaste op elke steek 2 3 4 5 6 is de laatste, is nummer 7 en dan wisselen we weer terug naar kleur A nu beginnen we de herhaling 5 vaste 1 2 3 4 nummer 5 je wisselt weer naar draad F 1 relief dubbel stokje voorlangs om deze steekje 2 toeren terug 1 2 en je wisselt naar draad A sla 1 steekje aan de achterkant over een steekje over en weer 5 vaste 2 3 4 en dit is nummer 5 en wissel terug naar draad F hier hebben we 11 steken je haakt op elke steek een vaste in kleur F en als je deze 11 hebt gedaan ben je aan het eind van de eerste herhaling en dat ga je dan blijven doen tot je aan de andere kant bent als je aan de andere kant bent straks mag je ook draad F afknippen om het de laatste rij van het paneel doen we alleen met kleur A ik ben bijna klaar nog een steekje over en op die laatste steek die laatste vaste en wissel naar kleur A dat is de herhaling deze steken dit ga je nu doen tot je aan de andere kant bent dus van hier van de, vanaf die vaste en kleur A tot die laatste vaste daar aan kleur F doe dit nog eigenlijk nog 8 keer op de laatste herhaling heb je geen 11 steken maar slechts 7 dat is eigenlijk net zoals hier en je eindigt dan met 7 vaste in kleur A ik laat je dit nog even zien als je aan de andere kant bent maar herhaal dit dus nog 7,5 A8 keer hier we het eind van de rij als je herhaling 7 keer gedaan hebt ben je hier jouw achtste herhaling zijn 5 vaste relief dubbel stokje 5 vaste en hier komt gewoon dan eigenlijk het enige verschil je hebt hier geen 11 vaste maar 7 en je eindigt met 7 steken in kleur A, 7 vaste in kleur A. Als je aan het eind van deze rij bent, mag je kleur F, die draad hier achter, die mag je het afknippen. Want die hebben we niet meer nodig in de volgende rij. Rij 43. Je hebt de achterkant naar je toe. We beginnen met 2 lossen. En we gaan nu 107 stokjes haken. 107. De eerste is op de eerste steek. Dus 2. Je haakt dus nu ook alleen een kleur A. Je neemt geen kleur mee deze rij. Dus alleen kleur A. Dan werk je 107 stokjes. Ik ga ook een sprong in de video maken. Met 107 ben je halverwege ik heb er nu 8 gemaakt dus ga even zo door tot je er 107 hebt ik heb 107 stokjes gehaakt hier dit is mijn nummer 107ste steek 
de volgende steek is dit relief dubbel stokje voor langs deze zit precies in het midden van je paneel in die steek gaan we nu twee stokjes haken 1 en 2 dus twee stokjes in die ene steek en nu gaan we door en haken op de volgende steken een stokje op elke steek dat zijn er 107 en dat zou je dan ook precies tot aan het eind van deze rij moeten brengen dus haak en 107 steekjes tot het stokjes tot het einde van deze rij en wanneer je helemaal klaar bent zit je paneel er zo uit dus na jouw 107 steken belangrijk laat draad A nog even zitten die gaan we volgende week mee verder voor de rand dus dit is het paneel die we nu gehaakt hebben brengt ons aan het eind van deel 10 ik hoop je volgende week terug te zien voor het laatste deel van Rosetta